സൗണ്ട് ട്രാക്സ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ മാന്യ ശ്രോതാക്കൾക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മോട് വചനത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നു സുവിശേഷകൻ അബ്രഹാം തോമസ് തിരുവല്ല ഈ ആഴ്ചോട്ടത്തിൻ്റെ ഒന്നാം നാളിൽ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുവാൻ കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ഉള്ള ഒരവസരം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ലഭിച്ചിരിക്കുകയാകുന്നുവല്ലോ സങ്കീർത്തനം നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിൻ്റെ ഏഴും എട്ടും ഒൻപതും അതോടൊപ്പം തന്നെ പതിനഞ്ചാം വാക്യവും ഞാൻ വായിക്കുകയാകുന്നു അവിടെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു സഹോദരൻ ശവക്കുഴി കാണാതെ എന്നേക്കും ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടതിന് അവനെ വീണ്ടെടുപ്പാനോ ദൈവത്തിന് വീണ്ടെടുപ്പ് വില കൊടുപ്പാനോ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല അവരുടെ പ്രാണൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് വിലയേറിയത് അത് ഒരു നാളും സാധിക്കുകയില്ല ഇനി പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് എങ്കിലും എൻ്റെ പ്രാണനെ ദൈവം പാതാളത്തിൻ്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുക്കും അവൻ എന്നെ കൈക്കൊള്ളും സഹോദരൻ ശവക്കുഴി കാണാതെ എന്നേക്കും ജീവിച്ചിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവനൊരു വീണ്ടെടുപ്പ് നടക്കണം അങ്ങനെ എന്നേക്കും ജീവിച്ചിരിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ അവനെ വീണ്ടെടുപ്പാനോ ദൈവത്തിന് ഒരു വീണ്ടെടുപ്പ് വില കൊടുത്തിട്ട് അവനെ വീണ്ടെടുക്കുവാനോ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ദൈവത്തിന് ഒരു റാൻസം പ്രൈസ് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു വീണ്ടെടുപ്പ് വില കൊടുത്തിട്ട് ഇവനെ എന്നേക്കും ജീവിച്ചിരിക്കത്തക്ക നിലയിൽ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ ആർക്കും കഴിയത്തില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ പറയാവുന്നു ഇത് ശരീരത്തിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പല്ല പ്രാണൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പാ ഈ പ്രാണൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് വളരെ വിലയേറിയതാകുന്നു എന്നാൽ പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ ചേർന്ന് പറയുകയാകുന്നു എന്നാൽ എൻ്റെ പ്രാണനെ പ്രാണൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാകുന്നു എന്നാൽ എൻ്റെ പ്രാണനെ ദൈവം പാതാളത്തിൻ്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുക്കും അവൻ എന്നെ കൈക്കൊള്ളും എന്നെ വീണ്ടെടുക്കും എന്നെ കൈക്കൊള്ളും എന്നെ സ്വീകരിക്കും ഇത് പഴയ നിയമത്തിൽ ഒരു പ്രത്യാശയായിട്ടാകുന്നു നാം വായിക്കുന്നത് 
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രതീക്ഷയായിട്ടാകുന്നു നാം വായിക്കുന്നത് എന്നാൽ പുതിയ നിയമകാലത്തിലായിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവവേദിയിൽ പറയാൻ സാധിക്കും എൻ്റെ പ്രാണനെ ദൈവം പാതാളത്തിൻ്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നു സ്തോത്രം അവൻ എന്നെ കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് മഹത്വം എന്താ വീണ്ടെടുപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടെടുപ്പെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒന്നിന് അതിൻ്റെ അർഹതയുള്ള വില കൊടുത്തുകൊണ്ട് വീണ്ടും സ്വന്തമാക്കി തീർക്കുക എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്നിനെ അത് ആരുടെ കൈവശം കിട്ടിയിരിക്കുന്നുവോ ആ വ്യക്തി ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന അതേ വില കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും അതിനെ വാങ്ങി സ്വന്തമാക്കുക അതാകുന്നു വീണ്ടെടുപ്പെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കാവുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഇത് ഓർക്കുമ്പോൾ ഒരു ബാലൻ വളരെ പ്രയത്നം ചെയ്ത് തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ സപ്പോർട്ടോട് കൂടെ തന്നെ ഒരു മനോഹരമായ തടി കൊണ്ടുള്ള ഒരു കപ്പൽ ഉണ്ടാക്കി ആ കപ്പൽ അവൻ തന്നെ നോക്കിയപ്പോൾ എത്ര മനോഹരമായിരിക്കുന്നു താൻ അതിനകത്തോട്ട് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഓ ബോട്ട് യു ആർ സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ മൈ ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് യു വാട്ട് എ വണ്ടർഫുൾ വൺ എത്ര നല്ല ഒന്നാകുന്നു നീ ഒരു ദിവസം ആ ബോട്ട് അവൻ വെള്ളത്തിലേക്ക് വിട്ടു ഒഴുക്ക് അല്പം സ്പീഡ് കുറഞ്ഞതായിരുന്നു അത് സാവകാശം ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിലൂടെ നീങ്ങാനായിട്ട് തുടങ്ങി അങ്ങനെ സന്തോഷിച്ചിരിക്കവേ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് വളരെ ശക്തമായി തീർന്നു ആ ബോട്ട് എവിടെയോ നഷ്ടപ്പെട്ടു അന്നു മുതൽ അവന് വളരെ വിഷമം തോന്നി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ആ മനോഹരമായ ബോട്ട് എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ നാളുകൾക്ക് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു പ്രദർശനശാലയിൽ പോയപ്പോൾ അവൻ കണ്ടത് അവനുണ്ടാക്കിയ അതേ ബോട്ട് അവിടെ വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നു താൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ബോട്ടാണ് എനിക്ക് വേണം അവർ പറഞ്ഞു ഇത് നീ ഉണ്ടാക്കിയ ബോട്ടാണോ ആരുണ്ടാക്കിയ ബോട്ടാണോ ഞങ്ങൾക്കറിയത്തില്ല പക്ഷെങ്കിൽ ഇതിവിടെ വിൽപ്പനയ്ക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത്ര വില കിട്ടിയാൽ ഇത് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അവൻ പോയി തൻ്റെ പിതാവിനോട് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം അവർ ഡിമാൻഡ് ചെയ്ത ആ പണം തന്നെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് വീണ്ടും സ്വന്തമാക്കി അവനതിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഓ ഡിയർ ബോട്ട് യു ആർ ട്വൈസ് മൈൻ വൺസ് ഐ മെയ്ഡ് യു ബട്ട് ടുഡേ ഐ പർച്ചേസ് യു യു ആർ ട്വൈസ് മൈൻ ഞാൻ നിന്നെ ഒരിക്കൽ എൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് മെനഞ്ഞു ഇന്ന് ഞാൻ നിന്നെ ഒന്നുകൂടെ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങി നീ രണ്ട് പ്രാവശ്യം എൻ്റെ സ്വന്തമാകുന്നു വാസ്തവത്തിൽ മനുഷ്യനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു വലിയ കാഴ്ചപ്പാടാകുന്നു ഇത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം മനുഷ്യനെ നിർമ്മിച്ചു ദൈവം സൃഷ്ടി നടത്തുന്ന ഓരോ സമയത്തും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇറ്റ് വാസ് ഗുഡ് അത് നല്ലത് എന്ന് ദൈവം കണ്ടു മനുഷ്യൻ്റെ സൃഷ്ടിയോളം മുൻപിലും അത് ദൈവം നല്ലതായിട്ട് കണക്കാക്കി ദൈവം അതിൽ സന്തോഷിച്ചു എന്നാൽ ആ മനുഷ്യൻ പാപത്തിലേക്ക് വീണു ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്നാൽ അവൻ ആ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ മനുഷ്യനെ വില കൊടുത്ത് വീണ്ടും സ്വന്തമാക്കി തീർക്കുന്ന ആ വീണ്ടെടുപ്പ് പ്രക്രിയയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചു ആ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചപ്പോൾ അവനൊരു വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായിട്ടാകുന്നു ഇവിടേക്ക് വന്നത് നമ്മൾ ബൈബിളിലെ രൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകം പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ചില ഗുണങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് അവൻ ചാർച്ചക്കാരനായിരിക്കണം വീണ്ടെടുക്കുന്ന അവൻ ചാർച്ചക്കാരനായി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ചാർച്ചക്കാരനായി ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു സ്വന്തത്തിലേക്ക് വന്നു സ്വന്തക്കാരോ അവനെ കൈക്കൊണ്ടില്ല നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല അവൻ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവനായിരിക്കണം അവിടെയുള്ള ബോവസ് ഒരു ധനാഢ്യനായിരുന്നു വീണ്ടെടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മുടെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം സകല ധനത്തിൻ്റെയും ഉടയവനായ ദൈവം അവൻ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവനാകുന്നു മാത്രമല്ല ഹി ഷുഡ് ബി വില്ലിങ് ടു റെഡീം അവൻ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കുവാൻ മനസ്സുള്ളവനായിരിക്കണം അവിടെ രണ്ട് ചർച്ചക്കാരെ പറ്റി നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ബോബസുമുണ്ട് വേറൊരാളുമുണ്ട് ബോബസ് അവനോട് ചോദിച്ചു ഈ വ്യക്തിയെ സ്വന്തമാക്കുവാൻ നിനക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ അവൻ പറയുന്നു ഐ ആം നോട്ട് വില്ലിംഗ് എനിക്കതിന് കഴിയത്തില്ല പക്ഷെങ്കിൽ ബോവസ് താൻ ലഭ്യനായി തീരുന്നു കഴിവുണ്ടായാൽ മാത്രം പോരാ ചാർച്ചക്കാരനായിരിക്കണം കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുവാൻ അവൻ ലഭ്യനായിരിക്കണം മാത്രമല്ല ഹി ഷുഡ് ഡു ഇറ്റ് അവനത് ചെയ്യണം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു സ്വർഗത്തിൻ്റെ മഹത്വം വിട്ടിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് നമ്മുടെ പകരക്കാരനായിട്ട് ക്രൂസിലേക്ക് പോയി കാൽവറി ക്രൂസിൽ ഈ വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ വില അവൻ കൊടുത്തു നാം വായിക്കുന്നത് പോലെ മനുഷ്യപുത്രൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യിപ്പാനല്ല ശുശ്രൂഷിപ്പാനും അനേകർക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവനെ മറുവിലയായി കൊടുപ്പാനും അത്രേ വന്നത് നമ്മെ അവൻ വീണ്ടെടുത്തു ഇന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയം സന്തോഷിക്കണം നമ്മുടെ ഹൃദയം